Байкальской столице подвели итоги года литературы. Подробнее об этом расскажем сегодня в международной программе «Середина земли». Новогодний старт дан. На площади революции открылась главная елка советского района. Подробности в середине земли. Здравствуйте! Международный информационный выпуск «Середина земли» начинается с новостей из Байкальского края в студии Вера Садулина. В Забайкальской столице подвели итоги года литературы. В зале дома офицеров собрались те, для кого любовь к слову стала, если не профессиональной деятельностью, то большим и серьезным увлечением. Чем и как живет литературное Забайкалье, узнали наши корреспонденты. Год литературы совпал в Забайкалье с несколькими юбилеями. В 2015 году 75-летие отметил бы известный в нашем крае поэт и писатель Геннадий Головатый. 70 лет исполнилось бы Михаилу Вишнякову. 100 лет Виктору Лавринайтису. Полвека проводится Забайкальская осень. Некогда популярный не только в крае, но и в стране литературный праздник. В последнее время в регионе все больше новых авторов заявляют о себе. Многие из них из Забайкальской глубинки. Сейчас очень много в районах, особенно в Агинском округе, там вообще рассадник поэтов, очень творческий такой вот край. Может быть, раньше им было сложнее прорваться, сейчас у нас проходят ежегодные семинары, мы как-то стали с ними работать, а, а, просматривать. Вот посмотрите, целых 20 лет у нас существовала писательская организация, а работы вот с молодыми, ну я имею в виду относительно теми, которые начали писать, не было, мы их не знаем, а теперь мы начинаем их узнавать, это здорово. По словам собравшихся деятелей из забайкальской литературы, в этом году было много замечательных мероприятий. Но все же самые сильные впечатления оставили встречи с читателями, особенно в районах. Видели заинтересованность, видели, что читают и молодые поколения, и ребятня, и подростки. Хотя у нас почему-то существует стереотип, что не это все, это интернет-племя. На самом деле это не так. В селе не так, в городе больше просто возможностей. А в селе там интернет иногда не тянет, и человек идет в библиотеку. Часто подобное прямое общение дает дополнительный творческий толчок. Равиль Гениатулин вспоминает об одном из таких случаев. В одной из бесед, так, на ходу, правда, один молодой человек, а что у нас за Байкале еще и писатели есть? Вот я, меня это внутри возмутило. Я поэтому думаю, мы вам покажем, что у нас есть в Забайкале писатели, поэты. И может быть, вот в связи с этим маленьким фрагментом, таким нюансом, я ввязался в это дело и с радиопрограммами, и прочими делами. Вот. И я думаю, мы показали довольно приличному количеству людей, что не только есть писатели, поэты, есть высокого уровня писатели и поэты, как старшего поколения, так и подрастающего поколения. Поэтому... Литература в Забайкале жива, это однозначно. Когда-то в нашем городе была популярна шутка, что даже название «читы» происходит от слова «читать». Вернуть чите и краю статус читающего Забайкалия – важная задача всего нашего общества. Даже несмотря на то, что год литературы закончился. Любовь к шахматам на всю жизнь. В 7 лет Батон Аржилов получил в подарок от старшего брата свою первую шахматную доску. Первое поражение, первые успехи. В 1973 году в Магойтуйском районе он стал одним из организаторов турнира «Белая ладья», который проводят до сих пор. В 2004 году был в числе инициаторов создания в поселке шахматного клуба. Учитель по призванию он и сейчас занимается с детьми. Бато Пунцукович Наржилов – учитель с почти полувековым стажем. В этом месяце он вновь прошел переаттестацию и подтвердил высшую категорию. В Магойтуйской средней школе номер два он ведет уроки информатики, физики, а вместе с темой – астрономии. Нормально и с удовольствием приходит. Особенно если вечер приложится, они вместо одного класса придет три класса. Хоть что делать, -то? типа такого бывает. Потому что особенно вечер молодежи хорошо бывает. Они любят на астрономию ходить. Но любят школьники не только астрономию. Батон Аржилов также передает свою мудрость ученикам и по части интеллектуального спорта. С 1973 года он начал заниматься с магуитуйскими ребятами в шахматной школе. Тогда и организовал в районе турнир «Белая ладья». А сейчас преподаватель ведет секцию по шахматам, в которой занимаются те, кто проявили наибольший интерес к игре. И кому недостаточно обязательного предмета, который так и называется – шахматы. С 2014 года во всех школах магуитуйского района в начальных классах ввели такой предмет. Для детей учителя дают основы наглядно. Занимаются они не только по учебникам. Педагог показывает тактики на экране. Мат. Итак, объявили мат. 
Уроки проходят весело, а главное – с пользой. Педагоги отмечают, что после введения нового предмета ученикам проще даются другие науки, особенно математика и информатика. Магойтуйские школьники активно занимаются робототехникой, свои разработки представляют на краевых научных выставках. В этой школе, кстати, есть и медиатека, или электронная библиотека. Все ребята могут заходить сюда во время перемены. На каждом компьютере установлена электронная версия шахмат. В школе номер два за все время вырастили 12 кандидатов в мастера спорта по шахматам. Сейчас трое из них еще учатся здесь. Это Сергей Брюхов, Батыр Жамбалов и Ачир Дондаков. Тренер Бато Пунцукович возит их на соревнования, которых в последнее время в крае все больше. Ачир на Кубке Мегаполиса занял третье место и стал лучшим игроком за Байкалье среди школьников. Он начал заниматься шахматами 11 лет назад и говорит, что увлечение на всю жизнь. Понравился, когда первый раз сел играть с отцом, ну и дальше пошел на кружок, и там дальше занимался у тренера профессионально. У тебя на груди так много медалей, наверное, уже со счета сбился сколько? Вот, вот только что посчитал, их 27. Девочек в секции по шахматам хоть и меньше, но все же и они делают успехи. Ученица Бато Пунцуковича, девятиклассница Тамжит, неоднократная победительница краевого первенства среди школьных команд «Белая ладья». Она же становилась призером районных и окружных соревнований. Мне пришлось долго тренироваться, чтобы получались результаты. Но я сейчас на втором разряде. Так как у меня сейчас экзамены с Бато Пунцуковичем, мы занимаемся только перед соревнованиями. Я считаю, что шахматы дают мне направление в жизни. Иногда я ситуации принимаю как шахматные партии. Подает надежды тренера и Ицерена Роднаева. Она легко ставит мат старшеклассникам. В свои 10 лет читает толстенные книги по шахматам. С Бато Пунцуковичем она занимается три раза в неделю. При этом времени у Цирены хватает и на массу других увлечений. Я люблю рисовать, играть в шахматы, в теннис играть, э, и стрелять из лука. Э, еще люблю читать, в школу ходить. Кстати, дочь Бато Пунцуковича Жергалма пошла по стопам отца. Она преподаватель информатики и также любит шахматы. У них это семейные. Ее сын и внук Бато Пунцуковича в 6 лет имеет две медали за победы в районных и окружных соревнованиях. У меня вся семья играет в шахматы. Ахэшка, папа, Ажашка. Девушка хорошо играет, много медалей, две серебряных, много железных и золотые. Мне нравится от короля первым ходом ходить, потом конем. Магойтуйские команды нередко занимают первые места в региональных турнирах. Так, в школьной олимпиаде в этом году ребята заняли второе место. Преподаватель Батон Аржилов, впрочем, ведет занятия еще и в шахматном клубе, который располагается неподалеку от школы, в местном доме культуры. В нем зачастую проходят районные соревнования. Клуб был открыт в 2004 году по инициативе магойтуйских ветеранов игры в шахматы. Одним из них и был Бато Пунцукович. Сейчас сюда ходят люди разных возрастов. Самому младшему участнику 6 лет, старшему 88. Шахматы – это спорт, это искусство, это творчество и наука. Если ты проиграл, виноват в этом деле только ты сам. Но здесь нужна воля какая-то определенная. У педагога первый разряд по шахматам. Он часто повторяет. Хорошего учителя ученики всегда превосходят. И успехи школьников тому подтверждение. Как-то Александр Сергеевич Пушкин написал. Дорогая, ты пишешь, что в шахматы играешь. Это очень необходимо в любом благоустроенном семействе. Марина Герасимова, Анна Хвостова, середина земли за Байкальский край. Роспотребнадзор Бурятии проводит внеплановые проверки производителей биологически активных добавок к пище и аптек, продающих БАДы. Уже проверено более 50 предприятий. На 27 объектах выявлено нарушение санитарного законодательства, нарушение сроков прохождения персоналом медицинского осмотра и гигиенического обучения. Также зафиксированы случаи продажи БАДов с истекшим сроком годности. И передаю слово коллеге из улан -Удэ. Здравствуйте, продолжите тему. Здравствуйте, коллега. Проверяющие также отрапортовали, что потребители вводят в заблуждение относительно свойств пищевых добавок. Нарушители оштрафованы за это на 60 тысяч рублей. В целом забраковано 28 партий бата объемом 80 упаковок. Причина – отсутствие на этикетке необходимых знаков и истечение срока годности. Проверки будут продолжаться и к другим новостям. 
Этот вид спорта по накалу страстей и зрелищности не уступает боям гладиаторов. Сегодня прошли соревнования по панкратиону. Отмечу, что состязались в них и школьники, и профессионалы, и просто любители единоборств. Как прошел последний в этом году турнир по боям без правил, расскажем далее. Любители жесткого спорта вновь собрались, чтобы насладиться незабываемым зрелищем. Четыре пары бойцов в весовых категориях от 57 до 71 килограмма выясняли отношения в октагоне. В этот вечер сразились и начинающие спортсмены, и профессионалы. И если первые просто пробовали силы, то у вторых ставки выше. Соревнования будут проходить в четыре этапа. Отборочные матчевые встречи Бурятия, Монголия. То есть это первое мероприятие до Нового года и после Нового года январе и феврале, скорее всего, мы пройдем еще три э, подобных мероприятия. У них мы выявили сильнейших спортсменов. В первом профессиональном бою сошлись Улану Денис, Джайсан Дуишеев, воспитанник самого Виталия Хаптареева и представитель Гусиноозерска, кандидат в мастера спорта по самбо Евгений Чейбонов. По признанию зрителей, именно эта схватка стала самой захватывающей. Оппоненты активно работали и в стойке, и в портере. Один из спортсменов получил травму глаза, что не помешало ему не только продолжить бой, но и выиграть. Для Жайсана Дуишеева эта схватка только вторая в профессиональной карьере. Но, как говорит молодой человек, к встрече с представителями Монголии он готов. Как Виталий Хаптарев скажет, ну, вот для меня как второй отец, пусть если он скажет, я готов, я буду драться хоть в любом. Если он не готов, я буду дальше тренироваться. Между тем, до главного праздника осталась всего неделя. Город активно готовится к нему. Первым елку на площади революции зажег советский район Улан-Удэ. Что интересного придумали на этот раз, расскажет наш корреспондент. Растерли щеки рукавицами и пустились в пляс. С таким настроением мороз ребятам не помеха. Малыши, старшеклассники и даже взрослые в предвкушении праздника, которого ждали целый год. Новый год мы ждали очень долго. С следующим семейным праздником ребят поздравили главные герои Нового года – Дед Мороз со Снегурочкой и Сагану Бугун. И вот, наконец, ребята хором посчитали до трех и зажгли разноцветные гирлянды на зеленой красавице. За 12 месяцев сделано было немало. 2015 год был годом патриотического воспитания. Вся страна праздновала 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Устанавливались... Новые памятники героям, восстанавливались памятники истории. Будущий год объявлен у нас годом тематическим, годом 350-летия основания города улан -Удэ. Мы с вами к этому готовы. 15-й год был особенно тем, что значит, в этом году мы отметили 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Многие из вас и коллективы предприятий, организации принимали участие во всех мероприятиях и в честности наших ветеранов. Большое вам спасибо. Уходящий 2015 был годом литературы, а наступающий объявлен годом российского кино. Общая сумма штрафов пекинским водителям, которые выезжали на своих автомобилях в неположенный день во время действия красного уровня тревоги из-за смога, может превысить 1 миллион долларов. При объявлении красного уровня загрязнения автоматически вводятся обязательные меры, среди которых сокращение движения автотранспорта, считающегося главным источником загрязнения воздуха. Автомобили, регистрационные номера, которых заканчиваются на четную цифру, могут выезжать только в четный день. Машины с нечетными цифрами в номерах в нечетный день. Что еще интересного происходит в Китае, расскажут наши коллеги Пекин на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. В студии Руслана Гасанова и в ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Большой национальный театр отпраздновал свой восьмой день рождения. По этому случаю мастера сцены объявили день открытых дверей и представили свой лучший репертуар. Для зрителей приготовили яркую программу – балет, оперу, традиционную музыкальную драму и несколько сюрпризов. Большой национальный театр традиционно отмечает свой день рождения с размахом. В этот раз на праздник пригласили около 10 тысяч человек. В 
вход бесплатный. Для гостей подготовили насыщенную программу, более 60 представлений и выставок. Ну что ж, начинаем нашу экскурсию. Большой театр начинается еще до вешалки. Сразу входа посетителей встретили вокальными номерами из оперы «Отзор» здесь тихие. Подготовил их собственный хор и стройный коллектив театра. Премьера прошла совсем недавно, 5 ноября. Постановку создали на основе одноименного романа Бориса Васильева. Музыка не выступает лучшим образцам советской классики. Театр поехал еще ранним утром. Добиралась почти два часа. Когда пришла, у входа уже была огромная очередь. Но после того, как посмотрела первую постановку, сразу поняла, что оно того стоило. Фильм о Зоре здесь тихий» видела давно. Думаю, что в опере Большого национального театра точно уловили дух оригинала. От знакомства с советскими песнями к далекой экзотике. В кафе посетителей ждала встреча с африканской и южноамериканской культурой. Это кахон – ударный музыкальный инструмент, родом из Перу. Рядом – традиционный африканский барабан, звуки которого мгновенно повышают настроение, уносят в далекие страны и давние времена. Я участвую во многих постановках этого театра. Сегодня решил выступить соло и показать зрителям, как играть на этих инструментах. Начали в 9 утра, закончим уже вечером. Наше представление начинается через каждые 20 минут. Тем временем на втором этаже оперная постановка «Кости ледяной горы». Романтическая драма рассказывает историю знакомства солдата китайской армии и девушки из таджикского насмешинства в 50-х годах. Сюжет и воплощение пришли зрителям по нраву. С этой постановкой актеры уже кастролировали в Шанхай, Гуанчжо, провинции Фусян, Хубэй и Тянси. Цена билетов доходила до 150 долларов, но сегодня все бесплатно. Эта история произошла в горных районах Синдзяна, где живет таджикское нас меньшинство. В спектакле есть актеры и в военной форме, и в традиционной таджикской одежде. К сегодняшнему выступлению мы готовились не менее тщательно, чем гастролям. Искусство, говорят в театре, должно быть доступно каждому. Именно поэтому мастера сцены проводят день открытых дверей каждый год. Искусство – необходимая часть современной жизни человека. У каждого должна быть возможность им наслаждаться, независимо от того, по карману ему билет или нет. Даже в обычное время мы раздаем часть билетов совершенно бесплатно или с большой скидкой. Помимо концертов и оберы, в театре показали комедии, балет и представления в жанре традиционной китайской музыкальной драмой «Кунцю». Запретный город китайских императоров открывает свои последние тайны. Сокровища самого большого дворцового комплекса в мире теперь можно увидеть в мельчайших деталях. На южных воротах Дуаньмэнь со стороны площади Тяньанмэнь открылась цифровая галерея «Заказать билеты», в которую можно через любое мобильное устройство. В путешествие по прошлому, вооружившись технологиями будущего, отправился наш корреспондент. Памятники архитектуры и произведения искусства с неожиданного ракурса. Даже музейные работники, которые запретный город знают как свои пять пальцев, увидели Гугун по-новому. Теперь от пытливого взгляда исследователя не ускользнет ни одна деталь, а у посетителей появился выбор. Либо увидеть шедевры 600-летней истории вживую, но издалека, либо виртуально, зато полностью погрузившись в прошлое. Возьмите недавнюю экспозицию Шидзю Баудзи. Тогда в музее был выставлен 500-метровый свиток пейзаж на берегу реки во время праздника Цинмин. Из-за большого количества посетителей немногие смогли увидеть экспонат целиком. Поэтому мы выставили оцифрованную копию свитка в галерее, чтобы люди могли рассмотреть его поближе. В будущем мы будем показывать больше картин. Чтобы получить бесплатный билет на выставку, надо зарегистрироваться на официальном сайте музея. Время посещения цифровой галереи около 50 минут. Дуаньмэнь – это южные ворота Гугуна. Посетители могут начать свой визит оттуда. Посетив 9 залов галереи, туристы смогут получить общее представление о музее. Более того, здесь можно увидеть ту часть запретного города, которая закрыта для публики. Так, на выставке в трехмерном изображении представлена учебная комната императора Ценлуна в павильоне Сан-Ситан. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи!
Не упустите уникальную возможность передать свой видеопривет в программе «Середина земли». Если вас связывает интересная история с Забайкальем, Бурятией или Китаем, обращайтесь в редакцию международных программ телекомпании «Аист». Подробная информация по телефону 33 44 02.